Hi guys, I am Ben Yanis Esma. So, in this video, we will talk about Project SG, Searching for God. I will start the project in the project. I will start the project in the project. I will start the project in the project. But, if I start the project in the project, I will prove the project in the project. 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 நான்றுக்கிறேன். பார்த்தியும் தெரிந்துக்கு முடியும் அப்படின்று ஒரு விஷயத்த நான் உணர்ந்துக்கிட்டேன் ஸோ நான் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் முக்கியமாக பயன்படுத்தின விஷயங்கள்ன்றது புனித நூல்கள் தான் ஸோ பகவத்கீதை குரான் பைபிள்னு மூணு புனித நூல்களுமே என்னோடய வீட்டுக்குள்ளே நான் வாங்கி வச்சுட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு என்னோடய என் ஃப்ரெண்டு என் ஃப்ரெண்டு மூலமாக நான் குரான் அப்புறம் பைபிளையும் வாங்கிட்டேன் வீட்டிலே பகவத்கீதை இருந்துச்சு ஸோ இது மூணையும் வச்சு நான் என்னோடைய ரிசர்ச்சை நான் முன்னிட்டு கொண்டு போய்கிட்டே இருந்தேன் அதில் பக பைபிளில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வசனம் வந்து என்னை ரொம்பவும் ஈர்த்ததாகவே இருந்துச்சு அது என்ன வசனம்னா இறைவன் இருக்கிற இடமாக கருதப்படக்கூடிய இந்த சொர்க்கன்றது கிட்டத்தட்ட மனித மூளைக்கு அப்பாற்பட்டதாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு வசனம் தான் இது மனித மூளைக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்ன நம்ம என்ன ஓட்டங்கள்லாம் தாண்டினதாக இருக்கும் நாம் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா ஒரு சொர்க்கத்தை இப்படி தான் இருக்கும்னு நம்ம நினச்சோம்னா அந்த மாதிரி இருக்காது அதையும் தாண்டின ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் அது எப்படி வாய்ப்பு இருக்கும் நம் மனித எண்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கும்னா அது என்னவாக இருக்குன்றது தான் என்னோடய யோசனையாக இருந்துச்சு ஸோ இதுக்கு சயின்ஸ் கிட்ட விளக்கம் இருந்துச்சு சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா மனிதர்களால் நான்காம் பரிணாமத்தை பற்றின எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்மளால் புரிஞ்சுக்கவே முடியாது அப்படின்றத சயின்ஸ் சொல்லுது ஒருவேளை இந்த கடவுள் இருக்கிற இடமா சொல்லக்கூடிய இந்த சொர்க்கமோ கடவுளுமே நான்காம் பரிணாமமோ இல்லை அதுக்கையும் அதையும் தாண்டின பரிணாமங்களில் கடவுள் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் பார்க்க முடியாமல் இருக்குன்றத நான் இந்த இடத்துல நான் ஒரு நூறு சதவீதம் இது உண்மையாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதை இந்த தியரியை நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா கடவுளை பார்த்தவங்கள பற்றி ரிசர்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ இந்த காலத்தில் கடவுளை பார்த்ததை சொல்கிற யாரையுமே நான் நம்புறது கிடையாது ஆனால் பழங்காலத்தில் பார்த்தவங்களுடைய கதைகளை நம்ம எடுத்து அது மூலமாக தான் நம்ம ரிசர்ச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அப்படி பழங்காலத்தில் கடவுளை பார்த்ததாக சொல்லி அவங்க குறிப்பிடக்கூடிய விஷயங்கள் கிட்டத்தட்ட ரொம்பவும் வித்தியாசமானதாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இறைவன் இறைவனை வந்து அவங்க கான்ற அந்த பார்த்த அந்த நிமிஷம் அவங்க வந்து டேரெக்டாக பார்க்கல நிறையா பேருடைய கதைகளில் அவர் வந்து இறைவன் வந்து திடீர்னு பூமியில் தோன்றதுனால சொல்லக்கூடியதெல்லாம் தாண்டி இறைவன் வந்து அவங்க மனசுக்குள்ளே தான் தோன்றிருக்காங்க சிலர் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கத்தில் கனவுகளில் வந்ததாக சொல்லி சில கதைகளில் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது இதை நான் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணேன் அப்போ ஏன் அப்படி இருக்குன்னா இறைவனை வந்து அவங்க பார்த்த விதமாக சொல்லுறது இறைவன் அவங்க இப்படி தான் இருந்தாங்கன்னு சொல்லி வர்ணிச்ச விதங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இறைவனை வணங்கின விதமாக தான் இருந்திருக்கும் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து இறைவனை பார்க்குறாங்கன்னா அவங்க என்னவாக நினைக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி தான் இறைவன் வந்து தெரிகிறார் ஸோ ஃபோர்த் டைமென்ஷனுடைய சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா நாம் அதை பார்க்கும்போது அதாவது ஐந் நான்கு பரிணாமங்களை தாண்டி ஐந்தாம் பரிணாமமும் ஆறாம் பரிணாமத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருட்களையுமே நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஆனால் நம்ம பார்க்கும்போது அது நாம் என்னவாக நினைக்கிறோமோ அந்த விஷயமாக தான் அது தெரியும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு அதிகமாக விருப்பப்பட்ட ஒரு பொருளாக தான் அது நம்மளுக்கு தெரியும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க பார்த்த எல்லாமே அவங்களுக்கு அவங்க நெடுங்காலமாக பார்க்கணும்னு நினச்ச ஒரு பொருளை தான் அவங்க பார்த்துருக்காங்களே தவிர அவங்க இறைவனை பார்க்கலை ஏன்னா இறைவனை பார்க்குறதுக்கு இரண்டு கண்கள்ன்றது பத்தாது அப்படின்றது தான் உண்மை ஏன்னா நான் இப்போ நான் மனித கண்கள் இரண்டு பரிணாமத்தை பார்க்கறதுக்காக தான் படைக்கப்பட்டிருக்கு உண்மையாகவே ஆனால் நம்ம மூளை தான் இந்த ரெண்டு பரிணாமத்தை மூணு பரிணாமமாக நம்மளுக்கு மிகைப்படுத்தி காட்டுதுன்றது தான் உண்மையான சயின்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது நான்காம் பரிணாமத்தையும் ஐந்தாம் பரிணாமத்தையும் நம்மளால் எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை நான் முன்ன வைக்கிறேன் ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால 
இந்த தியரியை நான் இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ண நினச்சேன் ஸோ இறைவனை கடைசியாக பார்த்ததாக சொல்லக்கூடிய அதாவது தன்னை டிக்ளேர் பண்ணக்கூடிய டிக்ளேர் பண்ணாங்கள்ல இறைவனை பார்த்ததாக சொல்லி அவங்க சொன்னது என்னதுன்னா கடைசியாக அவங்க கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் அருண் பெருண் ஜோதின்றது தான் எஸ் வல்லலான்றவர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்தார் அவர் கடைசியாக சொன்ன வார்த்தை அருண் பெருண் ஜோதி இதை தாண்டி அவர் எதுவுமே சொல்ல ஸோ அவங்க வந்து ஒளி வடிவாக சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா அவங்களால் அருள் நிறைந்த பெரிய ஜோதி அப்படின்றத அவங்க ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா ஏன்னா அவங்க அதிகமாக வணங்குறது ஒளியை தான் வணங்கியிருக்காங்க வல்லலாறில் இருக்கக்கூடிய பல பேர் விளக்கை ஏற்றி வச்சு அந்த தான் அதில் உட்காந்து தான் தியானம் பண்ணுவாங்க அவங்க நுண்கடவுள்களை வந்து வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்கு ஸோ அவங்க பார்த்தது அவங்க எதை பார்க்க நினச்சாங்களோ அதை தான் பார்த்துருக்காங்களே தவிர இறைவனை அவங்க பார்த்ததா சொல்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமானதாக தான் இருக்கும் இப்படி இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து தொடர்ந்து நான் முன்னே கொண்டு போய்கிட்டே இருந்தேன் இதில் இறைவனுக்கு உருவமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இஸ்லாமிய மதம் பின்பற்றிட்டு வராங்க ஏன்னா அவங்க இறைவனுக்கு உருவம் கொடுக்கல ஏன் ஏன்னா இறைவன் அனைத்தையும் கடந்தவர் கடந்த எல்லாத்தையும் கடந்தவராக இருக்கிறதுனால தான் அவரை நம்ம கடவுள்னு சொல்லி தமிழில் ஒரு வாக்கியமே இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இறைவனை வந்து நம்ம இப்படி தான் இருப்போம்னு சொல்லி நம்மளால் வர்ணிக்க முடியாதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இப்போ வரைக்கும் இஸ்லாமிய மதத்தில் இறைவனுக்கு வந்து எந்த ஒரு வடிவமுமே கொடுக்கப்படல ஸோ இந்த செட்சிங் ஃபார் காடுன்றது எனக்கு என்னமோ டெட்டன்ட்டு நம்ம கண் கடைசி வரைக்கும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம தேடி போய்கிட்டு இருக்கோமோன்ற ஒரு கேள்வி வந்து எனக்குள்ளே அதிகமாக எழுந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்றது தான் உண்மை ஆனால் அதை பார்த்ததாக சொல்லக்கூடும் போது அவங்க ஒரு மிகப்பெரிய நிம்மதியான ஒரு சூழ்நிலையை அவங்க உணர்ந்ததாக சொல்கிறாங்க அதுக்கு மேலே ஒன்று இல்லைன்ற லெவலுக்கு அவங்களோட மைண்டு வந்து போ போயிருக்கு அவங்க இறைவனை பார்த்ததும் அதை வர்ணிக்கிறதுக்கு வார்த்தைகள் இல்லாத அளவுக்கு அவங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளே அவங்க தள்ளப்பட்டிருக்காங்க இதையும் தாண்டி இன்னும் சொல்லணும்னா அதை வர்ணிக்கிறதுக்கு வார்த்தைகள் இல்லாத போதும் அவங்க அதை கண்களால் பார்க்கலை அப்படின்றத நான் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணுறேன் அவங்க மனக்கண்களால் பார்த்துருக்காங்க உண்மையை சொல்ல போனால் ஸோ அதுவுமே அவங்க எப்படி பார்க்க நினச்சாங்களோ அப்படி தான் பார்த்துருக்காங்க அது வந்து கிட்டத்தட்ட அவ்வளோதான் அது அதுதான் எல்லாமே அது வந்து எல்லா இடமும் நிறைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு எனர்ஜியாக தான் இறைவனை வந்து இறைவனை பார்த்ததாக சொல்லக்கூடியவங்க வர்ணிச்சிருக்காங்க நீங்கள் மகாபாரத காவியத்தில் க கடவுள் நேரடியாக வந்தேன்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லலாம் பட் அவர் விஸ்வரூபம் எடுக்கும்போது கிட்டத்தட்ட சிலர் குறிப்பிட்ட மனிதர்கள் மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க ஆனால் அப்படி பார்க்கும்போது உலகத்தில் இருக்க மேலே யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க அதுக்கு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அவங்க வந்து உலகத்தில் பூமி முன்னாடி இருந்து இறைவன் வந்து காட்சி அளிக்கல இறைவன் அவங்க மனசுக்குள்ளே இருந்து தான் காட்சி அளிச்சிருக்காரு அதை வர்ணிக்கிற விதமாக தான் அந்த டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்தம்பிச்சு போகிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க பட் அதோடைய ஆழ்ந்த அர்த்தங்கள்ன்றது என்னதுன்னா இறைவன் ஒரு தன்னுடைய சுயரூபத்தை காட்டும்போது அது அவங்களுடைய மனத்தின் மூலமாகவோ இல்லை அவங்களுடைய மனசுக்குள்ளே இருந்து தான் அவங்களுக்குள்ள இருந்து தான் இறைவனை வந்து பார்க்க முடியுன்றது தான் உண்மையான ஒரு விஷயமா இருக்குது ஸோ இறைவன்றது வந்து பார்க்கக்கூடியது இல்லை அது ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமானது அது வந்து நம்மளால் உணர முடியும் அந்த எனர்ஜி ஒரு கோயிலுக்குள்ளே போனோம்னா நம்மளுக்கு உருவாகிற ஒரு ஃபீல் இருக்குல்ல அந்த ஒரு 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 எனர்ஜி அந்த இடத்த சுற்றி இருக்கும்போது இறைவனை வந்து நம்ம பக்கத்தில் இருக்கான்ற உணர்வை வந்து அவங்களால் உணர முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுவே போதுமானது ஏன்னா அந்த உணர்வு தான் இறைவனை பா பார்த்ததாக குறிப்பிடுறவங்களும் சொல்லக்கூடிய உணர்வுகளும் ஒத்து போதுன்றது தான் உண்மை ஸோ இந்த ரிசர்ச்சோடைய ஃபஸ்ட்டு ஒரு பர்சன்ட் இந்த மொத்த ரிசர்ச்லேயுமே நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் சொல்லியிருக்கேன் அதையும் தாண்டி சொல்ல போனால் நானே இந்த ரிசர்ச்சு என்னுடைய ஸ்டாட்டிக்ஸ் பிரகாரம் நான் மூணு பர்சன்டேஜ் தான் முடிச்சிருக்கேன் இத்தனை வருஷம் நான் இதை ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தேன் ஏன்னா இது வந்து இல்லையற்ற ஒரு விஷயங்கள் இது கிட்டத்தட்ட மூணு பர்சன்டேஜ்ன்னு சொல்கிறது என்னோடய மைண்டில் வச்சு தான் ஏன் நான் இன்னும் பாயிண்ட் பர்சன்டேஜில் இருந்தேன்னு சொன்னால் கூட அது வந்து ஏற்றுக்கக்கூடியதாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது போக போக இன்னும் போய்கிட்டே தான் இருக்கும் அதாவது இது பற்றி தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்க அது இன்னும் நம்மளை ஆர்வத்தை கூட்டுறதக்கூடியதாக தான் இருக்குது இறைவன்றது ஒரு உண்மையாகவே சொல்ல போனால் அவர் எல்லாத்தையும் கடந்தவரையும் தாண்டி அது நம்மளால் வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்பவும் சொல்ல முடியல என்னால் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஃபேண்ட் மூவிஸ் சப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னோட வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோவோட அடுத்தடுத்த பாட்டுகளையும் நான் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட